都是你们谋划的。我说我全然不知情，你是不是不肯信？我怎么信你？现在一定正带着人急速往回走。现在出门以后往西走，一定能遇见你爹爹的，知道吗？快走！爹爹已经杀起来了，你这样会死的。我还是守成沈阳的本分，你还想活着才是你的本分，知道吗？阿娘，我不走，我死都要跟你在一起。我孩子，活着才有希望。活着才知道娘亲到底为何而死。活着长大，将来你才能够帮助更多的人。我希望有一天，娘的阿姨也能救很多人。只有活着，才知道我为何而死。只有活着，才能看到希望。我让阿娘同我一起逃走，阿娘说她不能走。若是他们逃走，坏人就能夺得这边塞要地，到时候会杀好多好多的人，为了救更多人。
这就是你当时在猎屋一针刺晕我的原因啊！你我都肩负重任，我们只有活着，前往之时才有希望，才能救更多的人。全数而出，杀向崔家军。你们镇西军都是这种欺软怕硬、只会诈尸的鼠辈。臭小子，看爷爷今天怎么收拾你！原来是你救了你一次，好，那我就还你一次这些人为何要杀你？这些人虽皆是面生之人，又极力遮掩，但我心中有所猜测。是秦朗，没事吧？受伤了，姓崔的，不是说好了假打吗？怎么回事？我看交战到这儿差不多了。后来报，镇西军已击溃崔家军，崔公子负伤。崔家军后撤三十里，重新列阵。镇西军虽胜，但损伤惨重。元帅李密腿部中枪，已被抬回军中。好，哈哈哈哈哎，福将军，都说这个李密狡诈，崔家军勇武，我看不过如此嘛。不如让我带兵各个击破，好像打都都报喜。什么？哎。答应了李密，只要他击败崔家军，便送他半城粮草，允许他绕洛阳而过。什么？你给他粮草，你还让他绕城而过？你这样造反了你！你懂什么？路
洛阳，乃是东都，地势人心，非同寻常。眼下洛阳城中虽然是兵力粮草充足，但若是崔家军和镇西军联手攻城，亦或是围困洛阳，断绝粮道，岂不是置京都、置大都督于危险之中？我看你就是未战，巧言令色。我冒险用计离间崔家和镇西两军，如今他们两败俱伤，只怕万一这里边有诈，必得先将他们引离洛阳，而后再筹谋如何将他们分而击己。洛阳，城坚墙高，易守难攻，而且还有那个福原二，他虽然是藩将，但他是孙敬旧部。对孙敬一直忠心耿耿，所以十七郎，攻城是下下之策。而且我们的左近，还有崔家军虎视眈眈，万一我们攻城失败，将会腹背受敌。洛阳城也并不是没有破绽。孙敬的内弟镇国公，不是在洛阳城督战吗？此人志大才疏，又素来与福原儿不和，我看，他就是洛阳城最大的破绽。十七郎，洛阳城中派出密使，想见你。请。福公竟孤身至此，果然好胆魄。王孙过奖了，福某无他，唯胆壮儿。你必是裴县的小儿子吧？想当年我和你爹一起领兵征伐易罗的时候，你还在吃奶呢。<笑>福公十几年前征伐易罗时，单枪匹马连闯王帐，直取易罗王首级。李逆当时年幼，只是当故事听听。如今得见真人，方知福公神勇，却如故事一般。老了，不提当年勇。十七郎才是少年英杰啊！前辈面前，怎敢谈英杰二字？请。镇西军和崔家军在并州的事儿，老夫都听说了。这韩立，既是皇孙所获，那为何不将建州城也一同豁入囊中，反而让崔家占了个大便宜？我们镇西军不像崔家军这么财大气粗，所以只能拿建州换取粮草，我也是无可奈何。皇孙就不想出口恶气，把那崔家的粮草辎重夺过来。福公怕是忘了，我为何濒临洛阳城下？嗯，皇孙想要洛阳。福某心知肚明，只是眼下镇西军缺少粮草，人困马乏，强攻洛阳，不过是突然替崔家军做嫁衣，这等亏，皇孙还没吃够。这世人皆道福公勇猛无仇，没想到这离间计用的也是如此高明，虽是离间。也是实情，皇孙此刻不出手，难道就放任他崔毅势大，一路坐收渔翁之利，终成心腹之患？难道他崔毅就比大都督还更好相与啊？福公有话，不妨直说。眼下两军压境，福某深受大都督私恩。皇孙目前的兵力，若要攻破洛阳城，绝非易事。不若在三日内击溃他崔家军，一旦事成，福某立刻奉上城中半数粮草。镇西军只要绕城而过，福某绝不阻拦。
皇孙不妨考虑，明日给我答复不迟。老夫先告辞了。哎，我已命人备好了三十车粮草，今夜就可送达。作为老夫，此行赠礼。府公就不怕我收了粮草之后，转头就攻打洛阳？<笑>三十车粮草，老夫还送得起？告辞了。我们干嘛还在这儿埋伏？待会儿我给大家变一个戏法瞧瞧。什么戏法？就从这粮食里面给你们变一个镇国公出来。啊？这一阵了，这还抓到一条大鱼呢。这下洛阳城啊，稳妥了。这就是孙静的小舅子，郑国公是吧？啊，哎，长得也不咋好看呀。就是啊，那孙静的老婆长得肯定也不好看。哎呀，我还没见过国公这样的大官。这假不错呀，不错呀。嗯、<笑>这样的大官就易道，竟然嗷嗷的哭。<笑>洛阳城的亲贵子弟。躲在这个粮车上想偷袭我们，还是我们十七郎神机妙算，把他们逮了个正着。嗯，居然已经抓了郑国公，<笑>那么这洛阳城，就等于是在我们手上了。<笑>是啊，太好了，<笑>太好了。<笑>哎、将军，镇西军李逆、崔家军崔林何为？带着郑国公及其随从亲贵前来呈钱。说愿意用郑国公及被俘的城中亲贵换取城池，换什么换？什么郑国公反国公，都比不上洛阳城。这等泼皮无赖的事，也只有你们镇西军做得出来。你别看泼皮无赖，可是管用啊！敢不敢跟我打个赌？我才不跟你赌呢！信<笑>福的胡儿，给我听好了，我们家皇孙。李元帅说了，给你一个机会，只要你打开洛阳城的城门，我们就放了郑国公和这些亲贵子弟。我们保证，不拿城中的财帛，不伤害城中的百姓。怎么样啊？这买卖，划算吧？郑国公可是孙静的内弟，你要是不救他，孙静那个大姑姑是不会放过你的。你还放过？放箭啊！射死了郑国公，砍孙静，不砍了你们的人头。嗯，傅亚，你疯了！不要！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！城里的千千万万人可都看着呢，大都都不会放过你的。将军，将军出事了！进来
，郑国公的家人率着私兵打昏了城门守卫，开了城门，引镇西军和崔家军入城了。什么？完了，全完了！这些蠢货，没想到这洛阳城葬送在他们手里。我要杀了这些蠢货，斩死寻常！撤！撤！撤！先去粮仓，放现实去了。撤！镇西军崔家军合围攻击洛阳，围城多日，难以强攻。李密巧妙用计，令郑国公家人撕开城门，镇西军崔家军才得以潜入洛阳。福原儿奋起反抗，率守军苦战两日一夜，终于不敌。天下就是你们这等少年英杰的。等到你和他争夺这天下的时候，那将是何等的精彩啊！可惜。小卫，吃饭了。潼关计时，公子定然是谋划好的。我刚刚已经盘问半天了，领队的嘴巴很严。只肯说是公子遣他们出来的，还说让他们务必要行得远一些，好将我们远远引开。其他的就一句不肯再多说了，只推说自己什么都不知道。小伟，多少吃点吧，吃完了咱们再做打算。嗯。
，这个李妮也真是的，不分青红皂白的就冤枉你，明明你什么都不知道，还非要说你跟公子是串通好的，真让人生气。咱们崔家军，害得他们镇西军失了潼关，又折损了大半兵马，确实是事。一经而出的话，我也未必会冷静。但是我总以为，他是会相信我的。好了，不许再多想了。好歹他是那么聪明的一个人，我想，他肯定会想通的。哎呀，你看你。石七郎，你怎么不叫醒我呀？你这可是守了一夜啊！我不困，守夜没什么。你知道，佛校尉不管怎么诡计百出，但他为人还是坦坦荡荡的。就算是他骗了咱们，他也不至于不敢承认吧？算接到你了，你把潼关卖了。阿瑶，孙静答应我，只要与他里应外合拿下潼关，驱除镇西军以后，他会立马撤回派往瀛州的大军，富帅那边，自然就解围了。你怎么能这么做呢？我为什么不能这么做？难道要我眼睁睁看着富帅被孙静的重兵围堵吗？你知不知道我们和镇西军是盟友啊？城下之盟而已。李妮这个人，你又不是不知道，反复无常，谁知道他若是将来拿下了西长京，那是不是就要立马出兵瀛州，逼迫我们崔家军，逼迫父帅呢？怎么能事先不跟我商量就如此行事？我所做的一切都是为了崔家军好。镇西军不过就是折损了些人马，失掉潼关。李妮既然如此厉害，他完全还可以自己打回去啊！瀛州之围迫在眉睫。难道我不应该救父帅吗？救自然是要救他，但是镇西军是出于好心才收留我们崔家军。论道义，你不该卖了潼关。我明明是为了解瀛州之围。哎呀，若是因为你对李密亲眼有加，便公私不分，如此质问于我，你觉得公平吗？公子，就属下追上去吗？桃子在他身边，他不会走远。等他想开了，自然会回来先回去吧。其实，公子也是为了咱们瀛州。我知道，但他这样做事，分明不义。你别难过了，我
不是难过。你是在担心黄村会一直想不通，一直误会你吗？算了，以后不要提这个人了。既然他如此不屑我，那以后见面就是陌路人。以后再见面，恐怕只能兵戈相见了。兵戈相见，咱们也不怕。皇孙在里还有怎么样？论带兵打仗，他肯定打不赢咱们大将军。说实话，出营州的时候，我在想，这天下苍生何其无辜。孙敬这个人，横征暴敛，好大喜功，耗费兵力征战百越，何泽而渔？唯有跟孙敬抗争，直至平定天下，百姓才能过上好日子。但是我没想到，李家居然有李逆这样的人才。其实，无论从声望、品德、才干，他都是那个可以平定天下。让百姓过上好日子的人，小伟，你从前可一直觉得，除了你自己，除了咱们崔家军，没人可以平定天下的。是啊，但我也没想到，会遇到这么一个人。可能就是敌人。要不咱们还是先回去吧。公子一定很担心你。眼下，只有先赶回营州了。早点回去见到大将军，大将军一定很开心。近几日陆续收拢的镇西军，还有从潼关退出来的，都在这儿了。但是我们如此狼狈的去洛阳，怕林子王会起疑心。我那位兄长，志大才疏，心眼又小；我那位次兄，最是话头不够。他在我兄长旁边，也不知道会出什么馊主意。那我们为什么还要退回洛阳呢？咱们既失潼关，又只收拢了这一些兵马。林子王的确会起轻视之心，但只要你爹还率着镇西军后营大军，他就不敢怠慢咱们。你瞧着吧，他八成会派一个人过来，故作嘘寒问暖一番。石七郎，石七郎，说，林子王听闻我们退出潼关，急忙从洛阳调了人手，派人押粮食辎重来问问相助。石七郎，还真让你说中了。哼，既然如此。那我们就收下了，传令下去，在此扎营，整顿数日，再前往洛阳。是。大哥，上次你说李逆大败，要派人送些粮食辎重去，以作慰问。我也派人送去了，可没想到，他竟然全都给收下了。大哥，这就是李逆的奸猾之处啊！他明知此番大败。必定是由大哥收留他和他的残部，却还舔言收下了大哥的馈赠，这就是打算明目张胆的投奔大哥而来。大哥可要把握好这个机会。可镇西军还有数万兵马被裴宪统领着，都在后方待着呢。大哥怕什么？只要他李逆进了洛阳城，大哥可以跟朝臣商议好，问责他兵败潼关之事。如此，不是轻而易举的就能解除他的兵权吗？
是万一裴炫不服呢？父王已经登基了，是君主，他若是不服的话，就是欺君罔上。欺君罔上之徒，人人得而诛之。啊，此话有理。我马上让人写信给李聂，他既然大败，那就带着残兵败将速速回到朝中，听候朝中差遣。大哥何不趁此机会，一并除了心腹大患？你说的是崔家军，正是。大哥之前不是借了一对青旗，携着重弩，给了那崔离吗？只可惜这崔离行事毛躁，让崔林逃了，结果反被这李逆所救。我也是担心崔离不懂事，暴露此事，岂不是很头疼啊？大哥，此时正是让崔离谋杀崔林最好的时机啊！你想。崔林刚刚卖了潼关，李逆对之恨之入骨啊！而且，如果这时候崔林死了，崔乙也不会怀疑，他一定觉得是李逆所为。崔乙只此一死，若是他老来丧子的话，他一定会跟李逆不死不休的。嗯、妙啊，逆弟。自闻潼关兵败，心痛不已，夙夜忧叹。前番送笔出粮草，恐不足用，速待残部，返东都休养。兄，林四王让我们速回洛阳，他什么意思？他大概是觉得潼关这一败，正好能失去我手中的兵权。这人打仗不行，成天到晚只会动歪脑筋。父亲指派的兵马，应该过几日就到了。兵马未动，粮草先行，咱们得好好谋划粮草之事了。哼！李，传回消息。你派人去答复李逆，如果他能够信守承诺，保证迎回太孙，确保太孙长大成人。继位亲政，大卫回到先太子正统，我就答应了。是。父亲突然召婉娘来，不知有何要事。哦，为父刚刚得到消息，征百越大军败了。据说，大都督十分震怒。命令严密封锁消息，可是这种事情，常常越是封锁，消息就越是传得快。父亲怎么看？依我看，如果是真败的话，消息绝对不会传得这么快。父亲觉得，这是孙静的计策。没错，这正是孙静的引蛇出洞之计。如果在这个时候谁敢轻举妄动的话，便正中他下怀。阿英，公子，桃子，我有些事要和阿英说。是。阿英，军中暗线传来消息说，孙静征百越的大军败了。阿英，你心里是不是还在生我的气？公子此番连我也骗了进去，不过是心寒而已。是因为孙静答应咱们从瀛州退兵，所以我才拿潼关作为交换的。那你为何要瞒着我？又为何要骗我？阿英，我们两个人从小一同长大。不论你怎么想，我都把你当成我最亲近的人。我，我从未想过要瞒着你、诓骗你，只是因为你和李妮一起出去，我不想让他知道而已。
公子此番好算计，算准了只要我跟崔家军会合，林毅必然会跟着去，然后你正好行事。我是真的为了我们崔家军着想，我现在也是真的很想知道，你此时此刻是为了谁在着想？又为了什么事情而在气恼？难道因为一个林毅，你就要忘记根本，忘记咱们为什么从瀛州出发吗？公子回去歇息吧，再多说下去，也是徒劳无益的如果算得好的话，我们能用手里这一万兵攻破西城界。你要以一万破十万？孙庆不是想引蛇出洞吗？我们就给他来个将计就计，他佯办，我就让他坐实真办。石信郎，我有急事跟你说。什么事？你过来吧。啊，还不能当着我面说啊。小伟，你跟公子吵架了？没事。对了，经理传来消息，说征百越的大军败了，孙静此刻正在封锁消息。这么说的话，孙静身边岂不是没有多少兵马？小伟，咱们要不要赶紧通知大将军，来个两下里回身包抄？先不用。此事我觉得颇为微妙，未必不是孙静的计谋。那皇孙。嗯，那个谁，你不让提的那个人，他会中计吗？他断然不会。他胆大心细，很少被诱之以利。孙静佯败，我想他定能识破。而且这件事对他来说，应该是个机会，他不会放过这个机会。是吗？那他会如何做？他会。将计就计，你是说崔立仍在河边搜寻埋伏？没错，咱们要与裴大将军派来的人马会合，并设下大营。你是知道的，按咱们镇西军的惯例，选营地之前，必须派出分队巡出数十里。我的小队走得远，正好碰到崔离带着人马行军，看样子是要连夜设伏。崔离既然设伏，自然是冲着那个崔公子去的呀。不过。眼下何校尉可是跟那个崔公子在一起，咱们是救还是不救啊？不救，真的不救，不救。哎，公子，崔林一行人大约一炷香时间便到。传我命令，让弟兄们做好准备，打起精神。一旦击杀崔离，所有人重重有赏。是。
刺若不能击杀崔离，便会失去林子王李俊这个强人。而且一旦崔离回到军中，他和伯父都不会放过。无论如何，崔离必须死。我还以为你要设何校尉呢，我看你就是嘴硬心软。<笑>
不懂得，我也被杀死了在仙山。你早就到了，就到此时才出下来，你就是故意的。是啊，我就是故意的。妙计，翠离果然死有余辜。他害死了我那么多将士，还害死了阿醒。我早就想杀了他了。留到如今，不过是物尽其用。公子，李逆到府中了，是吗？公子是和校尉中毒，引得李逆来府里。可没想到，大将军竟然让他去照顾小伟。公子，大将军，这是要答应将小伟许配给李逆吗？所有不让我娶阿影的人，都得死。既然李逆如愿送上门来，那就让他先死好了。大爹，您找我。凤儿，走吧。阿爹，您突然这样叫我，我倒有些不习惯了。凤儿啊，自从你重伤落水，阿爹派了很多人寻了你很久，怎么都寻不到。一度也以为你遭遇不测，后来阿爹和阿莹一起。去你的衣冠冢前祭你，我想了很多。从前是阿爹太自私了，虽然小时候也问过你，愿不愿意做阿爹的儿子，但那时候你还不懂事儿，有些话你还不懂。阿爹，我想好了。让你改回柳成风的名字，但你依旧是阿爹的儿子。我会对所有人说，你是我的义子。阿爹，您这是让我认祖归宗吗？啊，如今阿莹也大了，她生性任性，将来是不用我管的。你从小就在我们家里长大。我是真心把你当做儿子看待，我想让你认祖归宗，然后让媒人给你好好物色，找一个贤德的娘子，再生得几个孩子，这样你们柳家也算是后继有人了。阿爹，您这是不要儿子了吗？你虽然改回姓柳，但你依旧是阿爹的儿子。阿爹，谢谢。阿爹，该喝药了。今日怎么是你拿药羹来啊？服侍阿爹本来就是生我儿子应该做的嘛。自从上次我落水受了重伤以后，让阿爹操碎了心，阿爹还替我着想。让我认祖归宗，我心里真的很感念。我虽然是明灵之子，但是在我心里，阿爹，您永远都是我的亲生父亲。所以这些小事，都是我应该做的。以后啊，我更要好好的服侍阿爹才是。你伤病初愈，回来还没几天，也得注意调养。回头我让桃子再给你诊诊脉，开些滋补方子。多谢阿爹。来，阿爹喝药吧，小心烫。
。李逆，见过大将军。秦王找我何事？李逆，想与大将军商议常州一事。常州已是我崔家军的常州。秦王想要回常州，不如战场上见真章。大将军此言差矣。原本是李逆写信，相请崔家军解常州燃眉之急。如今大将军驻扎常州，李逆虽领兵而来，但并不愿与大将军兵戎相见，是吗？大将军，大将军，大将军。别放走了贼人，就是他害了大将军。说，你到底使了什么毒计害了我们大将军？我说过了，我正与你们大将军说话，他就忽然吐血倒下。我这才急匆匆出来叫人。我若心怀不轨，为何还要出来叫人？哼，你是明知道逃不掉，所以才不逃吧？调弓弩手来，别让他逃了。若是阿爹遭遇了不测，就杀了他。大将军像是中毒了，校尉，校尉也是一时心急，要不让他留下来吧？闭嘴！公子，来人！公子，把桃子也带下去关起来，今后发落。公子，公子，公子。我觉得咱们不如直接杀进长州城，抢了崔大将军出来，然后好好救治，再跟那些人说，这个崔大将军不是你害的。傻呀你！咱要真这么干了，那是不是得先打长州？那打了长州，石七郎他油嘴都说不清了，到时候崔家军定然视咱们为死敌啊！石七郎，桃子，你怎么来了？你们家校尉呢？他怎么样？校尉被关起来了，公子派了重兵把守，他还想要把我也关起来。我想了想，就先脱身，和耳朵一起过来，想着先跟你们会合，看看有没有办法能查清此事。崔大将军到底被谁谋害？他是受了内伤，还是中了毒？他八成是中了毒。中了什么毒？匆匆忙忙的，还没有诊治清楚，公子就派人把我押走了。阿莹，阿爹出事之前。曾找我谈过心，说让我认祖归宗，改回柳成风这个名字。他还说，我仍旧是他的儿子。阿爹跟你说过此事吗？起初，阿爹以为你死了，伤心万分，却是跟我说过，觉得这么多年以来，一直让你顶着崔林这个名字。对不起你，也十分后悔，没能让你做回自己。这次阿爹也跟我提到了，阿爹还说，让我改回柳成风这个身份之后，与你成亲。阿爹还说了，若是我们能生得几个孩子，长子就姓柳。其他的孩子就姓崔，这样不仅我们柳家后继有人，崔家也有了。阿阳，阿爹这样一心一意为我们打算，只可惜，他老人家还没有将此事办妥，就被林毅给暗算了。公子，阿爹当真这样说过吗？
当然。阿英，我们两个人拜堂成亲吧。这样你就是我的妻子。上次你胁迫我一事，军中就再也没有人敢说三道四了。而且我们两个人成亲之后，你就可以名正言顺的照顾阿爹了。阿爹如今人事不省，危在旦夕，你居然要和我成亲？万一阿爹一高兴，就好起来了呢？阿爹如此安排，阿英，你不愿意吗？我不愿意。阿爹是不会做如此安排的。你若是不信，可以等阿爹醒来，你亲自问他。我说过了，阿爹是不会做这样的安排的。你最近日夜忧心阿爹的身体，忧心的都傻了。你放心吧，我们的婚事，我自会好好安排。你唯一要做的，就是等着做新娘子。好好看着小伟，不能让他踏出房门半步，要弓弩手来，重兵严守这个院子。我连一只苍蝇都不想看见。是是。娘子，如今吉时将近，咱们还是速速装扮起来吧。柳成风呢？叫他进来。新娘子，今儿是大喜的日子，您这马上要嫁给崔公子了，这是天大的福分呐、啊！去把崔公子叫进来，我有话问他，不然今天这个亲是绝对结不成。新娘子，叫他进来。是。阿英，你怎么还不装扮起来呀、啊？误了吉时，可就不好了。是你，是你，对不对？你到底给阿爹下了什么毒？<笑>你看你，你这是欢喜疯了，怎会开始胡言乱语了呢？不久前我在常州遇刺，有人冒充你引我出来，但是只想掳走我，不想伤我性命。当时我就觉得蹊跷，引我上钩的人就是你，对不对？此刻也是你指使的，对不对？阿英，不要再说胡话了。我从十几岁以来，就一直盼着有这一天。今天是我们大喜的日子，你马上就会成为我的新娘子。待我们成亲以后，我一定会好好对你，也会去杀了你，你给阿爹报仇。给阿爹报仇，刘成风，你骗得了别人，骗不了我。
就是你给阿爹下的毒，是不是？阿爹一直把你当做自己亲生的儿子，我也从小把你当做兄长一般，你到底是有多狠的心，才能下的是这样的毒手？这是我亲手为你做的簪子，今日终于有机会把它作为定情信物送给你了。拿开！阿英，你可不要乱动啊，我怕我会伤着你。万一你受了伤，阿爹知道了。人家有什么不测怎么办？你居然敢拿阿爹威胁我！只要你乖乖与我成亲，阿爹就会高兴。若是因为阿爹担忧你，阿爹有什么不测的话，你给我滚！你再好好休息一会儿，我还要请阿爹出来，亲自见证我们拜堂成亲。你敢？你敢动阿爹半分私事？阿爹。今日是我和阿莹成亲的日子，您看看这满院的宾客，都是来祝贺我们的。阿爹，虽然您还病着，但是儿子还是想让您亲眼见证我们的喜事。做您的儿子二十余年，您从未亲口答应让我娶阿英，所以我就只能自己靠自己，才能得偿所愿。阿爹，今日抬你出来。就是想让你亲眼看一看。如今，崔家军是我的，你的宝贝女儿也是我的。阿爹，从今往后，我会好好继承您打下的基业，也会好好守护您的宝贝女儿。阿叔，小伟这杯酒，儿子敬您。喝完这一杯，儿子就要和阿莹拜堂成亲了。